¿Qué pasará en el nuevo episodio de Gelling de Glass? ¿Podrán Alan superar sus miedos? ¿Cambiará su comportamiento hacia Nalan Kana? ¿Podrá Gulcian mantener a Kana lejos de Sedat y Nalan? ¿Feridean le dirá a Nalan la verdad? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Kana se mantenga alejado de Sedat y que Feride deje de entrometerse en todo, no olvides compartir nuestro vídeo. Después de que su madre la avergüence, Nalan comenzará a actuar muy avergonzado y tímido con Sedat. Sin embargo, el acercamiento de Sedat a Nalan lo ayudará a superar sus miedos. Aunque Sedat advierte a Nalan que no lo obligue, Nalan se obligará a estar juntos después del último mal que Feride le ha hecho. Aunque sea muy difícil para él, vivirán esta unión gracias a la comprensión de Sedat hacia Nalan. Kana seguirá de pie frente a ella en todas partes. Nalan ahora tendrá más confianza en sí misma y tratará de no dejar lo que quiere a Kana, a saber, Sedat. La dama Gulcian y Selen serán sus mayores ayudantes en este sentido. Intentará ir un poco más lejos, ya que le perturba el hecho de que Kana Sedat no la enfrente. Esta vez, sin embargo, encontrará a Nalan, quien se ocupa de su marido. La dama de Gulcian, por otro lado, presionará a Sedat con la carga de los hechos que ha aprendido. Kana, por otro lado, hará todo lo posible para que Sedat no se olvide de sí mismo. Las presiones de Adil Bey sobre Feridean comenzarán a dar resultados. Feridean Maora le contará a Nalan la verdad sobre su madre. Después de decirle, dice que se acabó. En mi opinión, este final me hizo pensar que quería terminar con su propia vida. Después de contarle todo a Nalan, es posible que esté planeando ir con su hija suicidándose. Es obvio lo que sucederá con la psicología de Nalan frente a lo que ha escuchado. Puede entender la razón de todos estos comportamientos opresivos y darle a Feride el derecho. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Sedat se durmió mientras esperaba a Nalan, quien acudió a su madre la noche de bodas. Cuando se despierta, dice que se quedó dormido mientras esperaba y se disculpa. Mientras Nalan va al baño a cambiarse y trata de ponerse el sujetador, Sedat aparece de repente por detrás y se abrocha el sujetador. Nalan no sabe qué hacer. Se emociona mucho e inmediatamente se pone el vestido y trata de alejarse. Incluso le ofrece a Nan que cuelgue y no se vaya a ninguna parte, pero incluso cuando Nalan se acerca para besarlo, no quiere besar a Sedat y lo retrasa para que podamos esperar la noche. La familia se prepara para desayunar en el hotel y en ese momento conversan sobre lo que escribieron sobre la boda en la revista. Mientras mantienen esta conversación, Nalan y Sedat se juntan y besan a todos. Nalan se siente muy avergonzado cuando Rafet dice que quiere un nieto cuando se sientan a desayunar. Sedat, por otro lado, dice que no están pensando en los niños de inmediato y que viajarán con Nalan. Gulcian dice que está de acuerdo con el señor Rafet y entonces tal vez recupere el sentido si tiene un hijo. Después de esta declaración, la cara de todos cambia. Billur llama a Nalan, que está enfurecido por la curiosidad, a su lado. Encuentra un camino en Nalan, Pide permiso a la mesa y va al fregadero a Billur. Cuando Billur pregunta cómo fue la noche, a Nalan le preocupa que no haya pasado nada y que hará si no puede. Cuando Billur llama a su jefe, tiene que irse. Feride, que se para frente a Nalan cuando sale del lavabo, le pregunta si todo está bien o si tiene algún problema por la noche. Nalan le dice que todo está bien y que no hay nada de qué preocuparse. Justo cuando estaban a punto de salir del hotel, el encargado del hotel trajo el brazalete de diamantes que Airi encontró en el baño. Le dio este brazalete a Nalan y Nalan está enojado porque sintió que había algo entre Kana y Sedat. Kana toma la misma pulsera que Sedat le compró y se la regala por esta pulsera. En este enojo, Nalan arrojó el brazalete al inodoro. Posteriormente, Nalan y Sedat se dispusieron a ir a sus casas. Nalan está experimentando la tristeza de estar separada de su familia. Feride ha confiado en Nalan a Muzo y toma su palabra en este asunto. Mientras tanto, se encuentra con el hermano de Kavit y hace una cita para verlo por la noche. Mientras Nalan y Sedat están en camino, Sedat pregunta de quién es el regalo el brazalete. Dice que te comprometiste por este brazalete que le dio Kana, mira, recuerda de que volviste. Sedat le pregunta a Kana si la mente funciona de manera diferente y si está aburrido de esta situación. A Nalan no le importa una mierda, pero el regalo de Kana la enfureció mucho. Más tarde, cuando Sedat dice que están invitados a una fiesta que su amigo hizo en la isla y que nadaremos juntos, Nalan recuerda uno de sus viejos malos recuerdos. 
recuerda los momentos en que su madre, Feridean, le compró pantalones cortos de hombre para llevarlo a nadar y tuvo que usarlos sin protestar. Cuando Sedat da la excusa de que no tiene bikini para no llevarlo al mar, Sedat dice que pueden manejarlo. En este caso, Nalan no puede encontrar un lugar para escapar y tiene que ir a la fiesta. Más tarde, llegan a casa y Sedat abraza a Nalan y lo lleva a su habitación. Después de que Nalan pone sus pertenencias en el armario, bajan al té de la tarde organizado por la señora Gulcian para Nalan. Por primera vez después de la boda, Nalan agradece a la familia de Sedat por sus esfuerzos para hacerlo feliz. Mientras tanto, cuando llama a Rafet Bey, Rafet se enoja y pregunta por qué ya no lo llama papá. La señora Gulcian defiende a Rafet para que no moleste a Nalan. Más tarde, cuando Rafet dice que estaba bromeando, todos respiran profundamente. Mientras Muzo se prepara para irse, Nalan llega a su habitación. Nalan dice que es bueno para ella y habla con Muzo. Muzo muestra formas de consolar y apoyar a Nalan. En el lugar donde Gulcian atrapó a Sedat por primera vez, ella lo regaña diciendo que le escuchó lo que Elikana hicieron en su noche de bodas y que ya no lo respaldaría por el error que cometió. Muzo confía sus palomas a Nalan, quien desconoce su partida. La señora Gulcian todavía está muy enojada y enojada, dice muchas veces que definitivamente no confía en Sedat. Mientras están hablando de Caná, Nalan entra en la habitación y no puede entender lo que está sucediendo. Nalan luego toma su bolso y va a comprar ropa. Feridean está cansada y triste por estar separada de Nalan. Billur obliga a Nalan a tomar mejores decisiones sobre la ropa. Billur Feride quiere que Nalan apague todo su entusiasmo y se vista más animada. Kana no suelta a Sedat y envía mensajes de texto constantemente. Nalan es atrapada por los periodistas mientras ella está de compras. Asiste a la invitación de su amigo con Sedat Nalan. Cuando Sedat le ofrece a Nalan que se quite la ropa para ir a nadar, Nalan se pone nerviosa y recuerda el acoso de su madre. Luego, rechaza la oferta de Sedat para que la conversación sea buena, para que podamos entrar más tarde. Zafer ahora intenta convencer a su esposa, Selen, de tener un hijo, pero las cosas cambiaron y discutieron. Cuando Kana se une a la fiesta a la que fueron Sedat y Nalan, el gusto de Nalan se pierde. Cuando se aburre de su conversación, Nalan corre al baño. Y mientras está en el fregadero, escucha a las chicas llegar a la puerta hablando de él como un personaje hermoso pero oscuro. Después de regresar a Sedat, sus amigos se burlan de él cuando se le ocurre la idea de Nalan de ir a algún lado. Zilzurna se encuentra con la señora Nalan Gulcian, que está tratando de forzar al borracho Sedat a entrar en la habitación. Cuando Gulcian se entera de que Kana está allí, se enoja mucho. Sedat no sabe de qué está hablando debido a la embriaguez. Cuando le pide a Nalan que le aplique crema en la espalda, lo hace por Sedat, aunque es difícil para Nalan. Nalan está sentada en la sala de estar porque no puede dormir. Muzo, por otro lado, se da cuenta de que Nalan está sentado en la sala de estar mientras sale de la casa. Cuando se acerca a ella, no rechaza la invitación de Nalan y se sienta a su lado. Cuando Muzo le pregunta a Nalan cómo estuvo su día, Nalan no puede soportarlo a pesar de que no quiere decirlo primero, y ella dice que está aburrida con el entorno y que estos entornos no son para ella. Mientras hablan sobre este tema, la dama de Gulcian escucha su conversación. Muzo conoce a un hombre llamado Kavit y hablan sobre Rafet Bey. Muzo tiene una afinidad diferente con el hermano mayor de Kavit y comparte con el que quiere establecerse en el extranjero. El hermano mayor de Kavit le aconseja y le dice que sea lo que sea de lo que esté huyendo, no te vayas sin resolver un ajuste de cuentas, de lo contrario no podrás escapar a donde vayas. Sueña con Airi Nalan, que llega el día de la boda de Nalan y la cubre con un chal. Ella ha vuelto y Taco está preparando el desayuno y hablan de cómo Nalan necesita aprender que todo en casa se come en gramos y granos. El hermano de Kavit llama a Gulcian y le dice que deben reunirse con urgencia. Nalan y Sedat Feride fueron a besar las manos de las damas. Feride se siente incómodo con la estrecha relación de Nalan con Sedat. Nalan, por otro lado, está molesto por la forma en que Feride lo mira. La señora Feride llama a Nalan a la cocina con una excusa. Entiende que Nalan no estuvo con Sedat la primera noche y quiere que resuelva esta situación lo antes posible. Cuando la dama de Gulcian sale de la casa tan pronto como desayuna después de la llamada telefónica del hermano Kavit, Rafet tiene curiosidad y llama. Gulcian también le dice a Rafet que sus amigos de la asociación la invitaron a tomar un café. Kavit le dice a Gulcian que la situación está relacionada con Muzo. 
La dama feride llama hábilmente a Sedat a su lado y le pregunta por qué te casaste si no estabas con Nalan. Sedat guarda silencio ante este planteamiento. Pero más tarde, cuando digo que amo a Nalan y no puedo forzarlo por tal cosa, Nalan y Adil Bey escuchan su conversación. Cuando Feride dice que tienes que cumplir con el deber de Sedat como esposo, Nalan no puede soportarlo y llama a su madre. Nalan, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, estaba muy avergonzado. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie Gelling de Glass. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.